در این ویدیو به نقل از کتاب خدایان عدن درباره شوالیه های معبد در عصر حاضر صحبت می کنیم. اگه ویدیوی قبلی ما رو ندیدیم ممکنه بخشی از توضیحات این ویدیو براتون گنگ باشه که در اون صورت روی لینکی که هم این بالاست و هم در بخش توضیحات کلیک کنید تا درباره سابقه بحث بیشتر بدونید. ویلیام براملی در ادامه بررسی هاش درباره تعولات و جنگ های تاریخ بشر به تغییرات سیاسی و اقتصادی اشاره میکنه که با آغاز قرن 18 میلادی ظاهر شدند یعنی دوره‌ای که تفتیش عقاید کلیسا در حال از بین رفتن بود و دوره تاون سیاه هم به پایان رسیده بود عصری که دوره مهم برای فراماسونر ها خونده میشه اون توضیح میده که تا اوایل قرن 18 میلادی فروماسونر ها اغلب بناها یا کسانی بودند که در صنعت ساخت و ساز دست داشتند اما به تدریج شعبه های این گروه در انگلیس اعضایی رو پذیرفتند که الزاما بنا یا در شغل های مرتبط با اون نبودند به نظر ویلیام براملی در این دوره فراماسونری در حال تغییر و تحول به سمت گروهی فراتر از یه انجمن سنفی بود و داشت به یه انجمن برادری تبدیل می شد با رسم و رسومی مخفی و رازالوت. به تدریج بسیاری از شبه های ننجمن در سکوت درهاشون رو به روی مردان پرنفوز و خانواده های اشرافی باز کردن به حدی که گفته میشه در حدود سال 1700 میلادی نزدیک به 70 درصد فراموسان ها مشاغلی غیر از بناگی داشتن همونطور که در اغلب کتاب های تاریخ فراموسانری اومده در جوانه سال 1717 میلادی نماینده های از چهار شعبه انگلیسی این گروه در میکده در حوالی کلیسه سنپول لندن دیدار کردند و شعبه اعظم فراموسانری رو تشکیل دادن. این میکده الان وجود خارجی نداره ولی به رسم انگلیسی ها پلاکی آبی رنگ در حوالی جایی هست که این میکده قرار داشت و روی اون نوشته شده فراموسون های شعبه اعظم انگلیس برای اولین بار در سال 1717 میلادی جایی در نزدیکی این پلاک دیدار کردن. بعد از این دیدار و تشکیل شبه اعظم در لندن بود که ابعاد سنفی فراماسونری حذف و با اصولی مرموز و به شدت محرمانه جایگزین شد. عناوین، ابزارها و وسایل بنایی هم که تا اون زمان به عنوان نماد شغلی بناها در این انجمن سنفی به کار می رفت تغییر معنی پیدا کردن و به نمادهای کاملا اسرارآمیز تبدیل شدند. البته ویلیام براملی یادآور میشه که این تغییرات ناگهانی نبود بلکه در طی چندین سال بعد از تشکیل شعبه اعظم در لندن اجرای شد. گفته میشه که این انجامن در ابتدا تنها یک درجه عضویت داشت اما در مدت پنج سال بعد از تشکیل دو درجه دیگه هم اضافه شدن و به این ترتیب عضویت در انجامن سه مرحله پیدا کرد. مرحله مبتدی یا شاگرد، همراه یا رفیق و استاد. این سه مرحله از عضویت معمولا درجات آبی خونده میشن دلیلی که ویلیام براملی برای این نامگذاری میاره اینه که رنگ آبی اهمیت نمادین زیادی برای فراموسون ها در اون زمان داشت شبه اعظم فراموسونری از لندن منشور و فرمانهایی رو خطاب به شبه های فراموسونری در انگلیس، اروپا و مستمرات امپراتوری بریتانیا صادر کرد که بر اساسشون اونها میتونستن افراد رو در سه درجه اصلی به عضویت بپذیرند. ویلیام براملی توضیح میده که فعالیت های پر سر و صدا و نشسته ویژه فراموسانرها در اون زمان برای بسیاری از مردان جذاب بود و البته کم کم شرکت در نشسته این گروه به یکی از پرطرفدارترین راه های وقت گذرانی مردان تبدیل شد و طبیعتا نتیجهش افزایش هرچه بیشتر تعداد اعضای این گروه بود. شبه اعظم لندن البته اصل به شدت سختگیرانه ای تصویب کرده بود که بر اساس اون اعضای انجمن حق مباحثه سیاسی نداشتند و تصور این بود که فراموسونری مستقل از مسائل و مشکلات سیاسی خواهد بود. 
اما نکته اینجاست که به نوشته ویلیام براملی اعضای شعبه اعظم فراماسونری در لندن از هواداران سرسخت پادشاه آلمانی نسب بریتانیا بودند و حتی این انجمن پادشاهان و شاهزاده های هانووری را که اصالت آلمانی داشتند به عنوان اعضای افتخاری خودش میپذیرفت و به تعدادی از اونها هم درجه استاد اعظمی انجمن را داده بودند درباره نحوه روی کار اومدن پادشاهان آلمانی نسب در انگلیس میتونید توی ویدیوی که لینکش هم این بالاست و هم در بخش توضیحات ویدیو بیشتر بدونید. اگه هم هنوز مشترک شبکه ما نشدین روی دگمه سابسکرایب کلیک کنید و مشترک بشین تا ویدیوهای بعدی رو زودتر ببینید. اما به کتاب که برگردیم همزمان با شعبه اعظم فرماسونری در لندن شعبه برادری دیگه ای در بریتانیا شک گرفته بود که کاملا مخالف پادشاهی هانوورهای آلمانی نسب بود این گروه هم سازوکاری کاملا شبیه فرماسون ها داشت ولی به دنبال برگردوندن تاج پادشاهی به خانواده انگلیسی استوارت بود داستان تشکیل این گروه اینطوره که جیمز دوم یعنی آخرین پادشاه رسمی بریتانیا از نسل استوارت بعد از انقلاب با شکوه در سال 1688 میلادی از انگلیس فرار میکنه و همزمان هوادارانش گروه هایی رو برای حمایت از اون تشکیل میدن. یکی از موثرترین این گروه ها انجمنی شبه نظامی به اسم سازمان یعقوبیان بود که اعضاش بیشتر در اسکاتلند و ایرلند فعال بودند. اونها به حق الهی پادشاهان اعتقاد داشتن و محور اصلی فعالیت هاشون هم بر این بود که خاندان استوارت رو دوباره بر تخت سلطنت بنشونن چون به نظرشون این خانواده برای سلطنت بر بریتانیا از طرف خدا انتخاب شده بود و خونه اصیل پادشاهی هم در رکای اعضای این خاندان جریان داشت جیمز دوم تحت حمایت این گروه چندین بار قیام کرد ولی در نهایت نظامیان تحت امرش از ارتش رسمی بریتانیا شکست خورد و خود اون هم به فرانسه فرار کرد. بعد از مرگ جیمز دوم در تبعید پسرش جیمز سوم به تلاش برای سلطنت دوباره بر بریتانیا ادامه داد و این بار شاخه تازه ای از فراموسونری برای حمایت از اون تشکیل شد. شاخه ای که سازوکاری شبیه شوالیه های معبد داشت. توی ویدیوی که لینکش هم این بالاست و هم در بخش توضیحات درباره اولین گروه شوالیه های معبد بیشتر صحبت کردیم و اینکه شوالیه های معبد اصلی کسانی بودند که در دوره جنگ های صلیبی فعالیت میکردند. گروه فراماسون تازه هم که با نامی مشابه برای حمایت از جیمز سوم شکل گرفت به نوعی نسخه شبیه گروه اصلی بود. گفته میشه که بنیانگذار گروه فراماسون شوالیه های معبد مردی به اسم مایکل رمزی از هواداران با وفای جیمز سوم بود. اون یه اسکاتلندی مرموز و عارف مسلک توصیف شده که جیمز سوم برای آموزش دو پسرش در فرانسه استخدام کرده بود. به نوشته ویلیام براملی هدف اصلی رمزی این بود که شوالیه های معبد رو دوباره در اروپا فعال کنه و اعتبار از دست رفتشون رو بهشون برگردونه. برای این کار اون سازوکاری مشابه شعبه اعظم فراموسونری برای گروهش تعریف کرد. این گروه تازه تعریف شده از شوالی های معبد به صورت انجمنی مرموز و معنوی شکل گرفت که مردان از هر گروه شغلی میتونستن عضوش بشن. اونها از عناوین کهن شوالی ها و همینطور لباس های فرم و ابزار های اونها هم به عنوان نمات های خودشون استفاده کردن. در تشکیل این گروه چندین نفر از هواداران خاندان سلطنتی استوارت رمزی رو حمایت کردند. از جمله اونها یکی از اشرافزاده های انگلیسی به اسم چارلز رات کلیف بود اون از یعقوبیان متحصبی بود که یک بار به همراه برادرش به جرم تلاش برای سرنگونی خاندان آلمانی نسب حاکم بر بریتانیا بازداشت شده بود و برادرش هم به همین جرم گردن زده شد ولی خود چارز تونست به فرانسه فرار کنه و جز اولین کسانی باشه که به گروه تازه تحسیس شوالیه ها تحت امر رمزی پیوستن چارلز رات کلیف البته با ارتباطاتی که داشت این گروه را تحت حمایت قدیمی ترین و معروف ترین شعبه فراماسون ها در اسکاتلند هم قرار داد که باعث شهرت و قدرت بیشتر این گروه تازه تحسیص شد. بر همین اساس هم هست که اعضای گروه فراماسونری شوالیه اغلب تحت عنوان فراماسون های اسکاتلندی شناخته میشن. 
رمزی که به خودش هم عنوان شوالیه داده بود مدعی شد که شوالیه های معبد یعنی گروه اصلی در دوری جنگ های سلیبی تونسته بودن به آموزه های اسرارآمیز در سرزمین مقدس یعنی اورشلیم دست پیدا کنن و اونها رو با خودشون به اروپا بیارن. شوالیه ها در پی برخورت های شدید کلیسا و کشته شدن اعضای خودشون این آموزه ها رو در طول صدها سال به طور مخفی حفظ کردند و به اعضای معتمد خودشون در انگلیس، فرانسه و اسکاتلند منتقل کردند. رمزی همینطور مدعی بود که بعد از قرنها زندگی در سایه منصوبان به شوالیه های مبد دوباره و البته با احتیاط در صحنه حاضر شدند و حتی با نفوذ در شعبه اعظم فراماسونری در لندن بخشی از سازوکار اصلی خودشون رو در چارچوب درجات آبی به این گروه منتقل کردند یعنی همون درجه بندی آبی اعضا که اوایل این ویدیو دربارش صحبت کردیم نتیجه نفوذ شوالی های مبد در انجمن فراموسونری اعظم لندن بود. البته اگه ویدیوی ما رو درباره حشاشین که لینکش این بالاست و هم در بخش توضیحات دیده باشین یادتون هست که این گروه مرموز ایرانی هم درجه بندی مشابهی برای اعضاش داشت. با در نظر داشتن این موضوع ویلیام برملی بر این باور که این درجه بندی ها ریشه های کوهندتر از فراموسونری مدرن داشتن و به احتمال زیاد شوالی های معبد اصلی در جریان جنگ های سلیبی و با ارتباطاتی که با حشاشین داشتن نه تنها با این ساز و کار و درجه بندی آشنا شدند بلکه آموزه های ارفانی و اسرارآمیز اونها رو هم یاد گرفتن و بخشی از اون رو در ساز و کار خودشون ادغام کردن و به اروپا آوردن. ویلیام پرملی البته به نقل از رمزی می نویسه که درجه بندی فراموسون ها بیشتر برای آزمایش میزان وفاداری اعضا بود. به این صورت که وقتی یه فراموسون با رسیدن به درجه سوم یعنی استادی وفاداری خودش رو ثابت می کرد، این فرصت بهش داده می شد که بتونه آموزه های واقعی شوالی های مبد رو یاد بگیره و وارد درجات واقعی فراموسونری بشه. این نموداری هست که ظاهرا مراحل بعد از رسیدن به سومین درجه آبی رو نشون میده. اعضای این گروه باید پله پله با آموزه های انجمن آشنا بشن تا در نهایت به آخرین پله برسن. یعنی جایی که باور دارن بناس به روشنایی یا نور دست پیدا کنن که همون نهایت رستگاری هست. در نهایت اینکه ما بر اساس کتاب خدایان عدن دو گروه فراماسون داریم گروهی که تابع شبه ازم در لندن بود و از پادشاهی خاندان آلمانی نسب حاکم بر بریتانیا حمایت میکرد و گروه دومی که در کمتر از پنج سال بعد از گروه اول تحت عنوان شوالی های مبد برای حمایت از خاندان پادشاهی انگلیسی استوارد تشکیل شد اما هر دوی این گروه ها عملا اصول و قواعد مشابهی داشتند و به باور ویلیام برملی هر دو ریشه در یک گروه داشتن و دارن یعنی انجمن اخوت جهانی که تحت عنوان ایلومیناتی هم شناخته میشه و از هزاران سال پیش کنترل امور جامعه بشری رو در دست داشته اون توضیح میده که با حضور دو گروه فراماسون با دو دیدگاه سیاسی کاملا متضاد عملا مقدمات اختلافات و درگیری های خونینی بین جوامع انسانی فراهم شد یعنی چیزی که ظاهرا ایلومیناتی ها همیشه به دنبالش بودن ویدیو بعدی ما درباره ایلومیناتی هاست و آخرین ویدیویی که به مرور کتاب خدایان عدن اختصاص داره اگه هنوز مشترک شبکه ما نشدید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا ویدیو بعدی رو زودتر ببینید.